兰氏家规，凡三千五百条，曰：不可习歪门邪道，不可私用暗器，不可滥收学徒，传非其人，不可私藏利器。沐浴后需更换衣物，墨额易于归宿自我，不可擅动他人墨额，墨额不可做他用。不可配灵串珠等有生之物，腰配物不可过三，不可私自修改衣衫，不可擅动他人财物，不可起贪婪之念，念完不得起个时辰。不可有觊觎之心，不可存猜忌之意，归恕言行，不可妄议他人，不可诋毁他人，不可言语粗俗，不可举止无端，不可说离间之语，不可言而无信。尊师重道，敬长尊贤。长者若立，不可擅作；长者坐，方可坐。学高为师，身正为范。喂，敬以修身。好东西。俭以养德，不可骄奢淫逸，不可贪图享乐，不可攀附权贵。不可趋炎附势，心怀正道，我来的路上发现了一只金雀，足足追了三天了。怎么样？不与妖邪为伍。好嚣张，不为鬼道争辩。金色羽毛啊，可不是。坚守正义，他好。不可强横无理。比如说，不可目中无人，不可争强好胜，不可轻视贫弱。不可欺凌弱小，温恭慎德，执慈持下，内藏我志，不恃人际。这小古板这么不可玩物丧志，不可荒废学业。兰陵军士，拜礼。兰陵金氏，金子轩，拜见先生。先生迷论太虚，不屑俗物。家父特意为先生广寻天下之经典，便就《河洛经史书》一套，并用金线编成。还望先生不弃。玉龙华贵啊，华而不实。别闹！清河孽世，拜礼。清河聂氏聂怀桑，拜见先生。怀桑待聂氏向先生进献紫砂丹鼎一尊。清河聂氏副使孟瑶，特代表聂宗主献上紫砂丹鼎一只。紫砂古拙庄重，质朴浑厚，正如兰先生传道授业之品格。哎，这是谁呀、啊？请先生不弃笑。他就是那个孟瑶。哦，哎，这孟瑶便是金宗主的私生子吧？听说他曾前去金家认亲，结果被踹下金陵台，后来才投到这清河聂氏的门下。同为金宗主之子，这待遇可真是一个天上一个地下呀！安静
，素闻聂宗主手下有一得力副使，今日一见，谈吐温文，果然不凡。这紫砂望之不俗，正是蓝先生的喜好。多谢泽无君。拜帖。拜帖，云深不知处，无拜帖不住，无通行玉佩不住，迟到不住。这是我们岐山温氏的拜帖。救我！贤独有命，派我暗中查访，不宜打草惊蛇。我们不要这样张扬。温情啊，温情。你们这些旁门小支就是畏首畏尾。我告诉你，对于岐山温氏，这还不算张扬。在下云梦江氏，江城，江婉音，奉家父之命。长这么大，我今日才知，这姑苏兰氏的门。这么不好进，不知温公子远道而来，兰氏有失远迎。百年间，温氏从未参加过兰氏听学，温公子此次前来，不知仙都有何指教？兰宗主，你这就错了。温某不是来听学的，只是来给你送个人。再说。岐山温氏从来都是教化众生，自然不需要来这兰氏听学。